Jika anak anda seorang anak yang jahat Macam mana nak selesaikan masalah ini? Hai semua, selamat kembali dan terima kasih kerana menonton Pausin Sedosau Alright, hari ini kita akan berbincang topik Hibah Orang pastinya anda pernah dengar istilah hibah ataupun sekiranya anda ada kawan yang bekerja sebagai ejen takaful ataupun ejen insurans semestinya mereka pernah pun bercakap tentang hibah di depan anda walaupun anda tak pernah layan dia. Jadi video ini kita akan bincang tiga jenis hibah yang anda boleh guna untuk menghadiahkan sesuatu kepada seseorang. Jadi kita balik kepada uh, definisi hibah. Hibah sebenarnya bermaksud hadiah ataupun uh, barang yang anda ingin dihadiahkan kepada seseorang. Tak kira dia, uh, keluarga ataupun kawan ataupun orang yang anda tidak dikenali. Jadi ada tiga jenis hibah. Hibah yang pertama kita panggil hibah biasa. Hibah biasa merupakan satu proses yang biasa kita ambil satu uh, contoh seorang ayah ingin menghadiahkan tanah kepada anaknya ha, senang saja ayah itu pergi ke pejabat tanah tukar nama atas garan uh, tanah itu kepada nama anak dia so ayah pun pergi ke pejabat tanah tukar nama kemudian memanggil anak dia di telefon hello anak saya abah sini ha, baru tukar nama tanah pusaka ke atas nama anda tetapi rumah dibina di atas tanah ini jadi abah tak ada tempat nak duduk ha, bolehkah abah masih duduk dekat rumah ini ha, walaupun tanah kepunyaan anak oh mesti anak happy lah kerana tanah sudah ditukar nama ke atas nama dia kalau anak itu baik, mungkin dia tak akan halau ayah dia keluar. Tapi mungkin anak dia uh, bukan ada hati nak halau ayah dia keluar dari rumah. Tetapi mungkin anak dia um, tidak mempunyai pengetahuan kewangan yang banyak ataupun mungkin dia jahat. Jadi dia pun nak mengambil loan untuk membuat pelaburan ataupun nak... Uh, membuat bisnes dan lain-lain apa yang dia boleh gunakan sebagai cagaran untuk bank supaya dia ambil loan adalah tanah tapi garan dekat ayah dia senang saja pergi ke pejabat tanah dan katakan uh, garan sudah hilang buatlah garan yang baru cek-cek IC nama eh tanah ni memang kepunyaan anda lah cik so dia pun isu garan yang baru kepada anak dia jadi anak mengambil garan yang baru yang ada nama dia untuk mengambil loan di bank dan garan itu sebagai cagaran tapi kalau malangnya pelaburan itu tidak jadi ataupun dia ambil loan tu untuk membazirkan duit itu menggunakan di atas tempat yang kurang betul tak dapat bayar loan jadi bank akan buat apa? bank akan ambil tanah disebabkan rumah yang ayah dia tinggal di atas tanah itu Ayah terpaksa dihalau keluar Jadi peristiwa ini agak malang So ada risiko ni kalau kita buat hibah yang biasa Tapi hibah biasa hanya boleh dibuat di atas benda yang anda miliki 100% Sekiranya anda nak hibahkan kereta kepada kawan ataupun ahli keluarga Kereta haruslah dibayar 100% Hibah jenis kedua merupakan hibah amanah jadi sama seperti contoh yang pertama, hibah biasa Ayah akan melantik seorang wakil sebagai pemegang amanah Untuk nilai tanah itu Ataupun jumlah duit itu Jadi bila ayah dah meninggal Harta ataupun duit ataupun tanah Akan diagihkan kepada anak Ataupun sesiapa yang dia nak hibahkan Dengan bantuan pemegang amanah Pemegang amanah harus mengikut uh, arahan Yang telah diamanahkan kepadanya dan agihkan duit itu kepada 
anak ataupun sesiapa yang dia nak hibahkan kalau kita pakai contoh yang pertama kepada anak dia jadi milik tanah itu bukan diberi kepada anak setemerta tetapi hanya diberikan kepada anak bila ayah dia meninggal jadi dia adalah lebih selamat sikit tapi kalau anda tiada harta, tak ada tanah, tak ada rumah yang dimiliki 100%, tak ada kereta yang dimiliki 100%, tak ada wang tunai yang banyak. Tapi anda ingin menghibahkan sesuatu kepada isteri ataupun adik ataupun mak ayah. Anda boleh pakai hibah jenis ketiga iaitu hibah bersyarat. Hibah bersyarat hanya boleh dibuat menggunakan takaful. Bila anda mencarum sijil takaful, misalnya pembahasan kematian tu bernilai RM100,000. Bila anda meninggal, duit itu akan diberi kepada uh, orang yang anda nak dihibahkan. Tetapi, anda mesti menamakan orang yang anda nak hibahkan RM100,000 itu bila anda membeli sijil takaful. Jadi, tiga jenis hibah ini, mana yang paling sesuai? terpulang kepada keadaan anda tapi jika anda tiada harta ataupun nak mencipta harta supaya keluarga anda orang yang tersayang anda dapat meneruskan kehidupan atau dapat melangsaikan hutang-hutang tapi anda tiada duit tak ada wang tunai anda boleh pakai hibah bersyarat iaitu melalui sijil takaful jika anda suka video ini dan berpendapat bahawa video ini dapat membantu ramai orang lagi Sila tekan like dan share video ini. Sekiranya anda menonton video ini melalui YouTube, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tekan butang loceng ini supaya anda dapat notification bila saya upload video yang baru. Terima kasih.